வணக்கம் கவேரியன்ஸ் ஐ திங்க் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நினைக்கிறேன் உங்களோட டைரக்டாக பேசி ஒரு கம்பெனி இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன் அதை பற்றி ஒரு டீப் டைவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன் அதனால தான் இந்த வீடியோ இந்த கம்பெனி வந்து கமோடிட்டி ஸ்பேஸில் தான் இருக்காங்க அயன்போர் காப்பர் ஜிங்க் லெட் அப்படியே சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த கம்பெனி புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் லோன் இருக்கும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இந்த கம்பெனி கூட ஒரு யூனிட் வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ஐ திங்க் இப்போ அந்த கம்பெனி எந்த கம்பெனின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸ்டெர்லைட் அதோட நியூ நேம் வேதாந்தா அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஹியூஜ் லோன் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும் அண்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறனாலயே இந்த கம்பெனியில் நான் எந்த ஸ்டேக்கும் எடுத்துக்கல ரொம்ப நாளாக ஆனால் இந்த ப்ரொமோட்டர் பற்றி பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட ஒரு லாங் ஸ்டோரி ஒரு ட்ராக் டு ரிச்சஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இவர் வந்து ஒரு ஸ்க்ராப் டீலரை தான் அவரோட பிஸ்னஸ் லைஃப் ஆரம்பித்தார் அதுலேருந்து ஸ்லோவாக ஆப்டிக் ஃபைபர் ஸ்டெர்லைட் ஆப்டிக் ஃபைபர் அப்படிங்கிற கம்பெனி ஆரம்பித்து அதில் வந்து நல்ல ப்ரோக்ரெஸ் காமிச்சார் டூ தௌசண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக ட்ரேட ஆன ஷேர்லேயும் இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆப்டிக் ஃபைபரும் ஒன்று அவரோட டேர்னிங் பாயிண்ட் எப்போ வந்துச்சுன்னா அரௌண்ட் டூ தௌசண்டில் வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்போ தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து சில பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸை சேலுக்கு கொண்டாந்தாங்க அதை இவர் வாங்கினார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பால்கோ இன் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒனில் அது வந்து ஒரு அலுமினியம் கம்பெனி பேஸ்ட் இன் ஒரிசா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹிண்டுஸ்தான் ஜிங்க் இந்த கம்பெனியை பை டூ தௌசண்ட் ஃபோருக்குள்ளே அக்வயர் பண்ணார் இந்த ஹிண்டுஸ்தான் ஜிங்க் தான் இன்றைக்கி இவங்க இவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ப்ரைஸ்டு பொசஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேஷ் ரிச் கம்பெனி பட் இவங்களோட அக்யூசிஷன் இந்த ரெண்டில் மட்டும் நின்றாது இதோட மெயின் ப்ரொமோட்டர் அனில் அகர்வால் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ டேக் ஓவர் கிங் அதனால் இந்த ரெண்டு கம்பெனியோட நிற்கல அவங்க அப்புறமெல்லாம் நிறைய வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இன் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் இவங்களோட கம்பெனி தான் த ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி டு கெட் லிஸ்டட் இன் லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த கம்பெனி பேர் வேதாந்தா ரிசோர்ஸஸ் பிஎல்சி அப்படின்னு பேர் ஸோ இவர் தான் டேக் ஓவர் கிங் ஆச்சே அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோரோட ஃபோரோட நிறுத்திட்டாரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை இன் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து சேஷா கோவா அப்படிங்கிற கம்பெனியை தட் இஸ் பேசிக்கலி இந்த அயன்போர் ஃப்ரம் மிட்சுயி அப்படிங்கிற கம்பெனியிலேருந்து ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி அவங்கக்கிட்டேருந்து இவர் வாங்கினார் டெய்லி ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் ஸ்டேக் வாங்கினார் அப்புறம் ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் அக்யூஷன் அக்யூசிஷன் இந்த அயன்வோர் செக்டரில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இன்னும் ஒரு பெரிய கம்பெனி தட் இஸ் கேன்ஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கெயின்ஸ்னோட தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்பியூட் வித் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் அசெட்ஸை கூட அவங்க அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர்ஸ்லாம் வாங்கினாங்க தென் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ணாங்க இந்த கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணது இன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் பை வேதாந்தா ரிசோர்ஸஸ் ஸோ இப்படியே நிறைய அக்யூசிஷன் பண்ணிகிட்டே போயிட்ருக்காங்க அண்ட் இதோட நிற்கல அவங்க இன்னும் கூட அக்வயர் பண்ணிக்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அக்யூசிஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீனாட்சி பவர் அப்படின்ட்டு ஆந்திராவில் தௌசண்ட் மெகா வாட் அவர் பிளான்ட்டும் வாங்கியிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஐபிசி ரெசல்யூஷன் மூலமாக வாங்கினது இட் வில் டேக் டைம் அது இவங்க கையில் வர்றதுக்கு ஸோ இந்த கம்பெனியை பற்றி நான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்குது இவங்களுடைய டெட் இந்த புக்கு என்ன இருக்குது ஏன் இந்த கம்பெனியை நம்ம எடுத்து இன்றைக்கி பேசுகிறோங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இதுதான் இவங்களுடைய குரூப் ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரக்சருங்க வேதாந்தா ரிசோர்ஸஸ் இங்கே வந்து வேதாந்தா ரிசோர்ஸஸ் லிமிட்டட் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா என் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து அதை டீலிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நோ லாங்கர் வந்து லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இந்த கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகிருக்கு இந்த வேதாந்தா ரிசோர்ஸஸ் கீழே தான் வேதாந்தா லிமிட்டெட் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்டெர்லைட் சேஷா கோவா இதெல்லாம் சொன்ன பாருங்க அண்ட் இன்க்ளூடிங் கெயின்ஸ் இது எல்லாமே இந்த வேதாந்தா லிமிட்டெட் கீழே தான் வரும் அது மட்டும் இல்லை இதில் பவர் பிளான்ட் கூட இருக்குது பால்கோ மட்டும்தான் இவங்களோட அலுமினியம் பிளான்ட்டுன்னு இல்லை இவங்க வந்து இதை தவிர வந்து இன்னொரு ஒரு லார்ஜ் அலுமினியம் ஸ்மெல்டர்ஸும் வச்சுருக்காங்க அதே ஒடிசாவில் தான் வச்சுருக்காங்க அங்கேயும் பவர் பிளான்ட்டும் இருக்காங்க இப்போ வேதாந்தா கீழே வந்து என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் தட் இஸ் இந்துஸ்தான் ஜிங்க் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாலேருந்து வாங்கினது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வச்சுரு
இது வந்து ஒரு அலுமினியம் ஸ்மெல்டிங் பாக்ஸைடு ஓர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஃபைனல் காயில் பண்ணுற வரைக்கும் இதில் வந்து இந்த கம்பெனி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை தவிர இன்டர்நேஷ்னல் தட் இஸ் இன் ஆஃப்ரிக்காவில் கூட இவங்க ஜிங்க் மைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஜிங்க் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படிங்கிற இது கேட்டகரி கீழே வரும் நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மெட்டல்ஸ்லேயும் இருக்கிறாங்க இட்ஸ் அ கமாடிட்டி கம்பெனி அப்படின்ட்டு இன்க்ளூடிங் பவர்லேயும் இருக்காங்க அதில் இண்டிபெண்ட் பவர் பிளான்ட்டும் உண்டு தென் கேப்டிவ் பவர் பிளான்ட்டும் உண்டு அந்த இண்டிபெண்ட் பவர் பிளான்ட்டில் தான் டால்வாண்டி சாபோ பவர் அப்படின்ட்டு பஞ்சாபில் இருக்குது பஞ்சாப் கவர்மெண்ட்டோட டயர் பண்ணி லாங் டேர்ம் பவர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் மூலமாக அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க த எலக்ட்ரோ ஸ்டீல் லிமிடெட் தட் இஸ் இஎஸ்எல் லிமிடெட் இதை வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேஜில் இருந்து இதை அக்வயர் பண்ணாங்க பேசிக்லி டெக்டைல் ஸ்டீல் தட் இஸ் இந்த வாட்டர் இது பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது டெக்டைல் பைப் அதை இந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இதோடு இவங்களுக்கு வந்து ஈவன் இன்டெக்ரேட்டட் ஸ்டீல் பிளான்ட்டும் இருக்குது அதில் அப்புறம் ஃபெக்கார் அப்படின்ட்டு தட் இஸ் தி ஃபெரோலாய்ஸ் ஃபெரோக்ரோம் இந்த கம்பெனியும் டிஸ்ட்ரெஸில் இருந்தது இதை அக்வயர் பண்ணாங்க ஏன்னா குரோம் வந்து இந்த ஃபெரோக்ரோமுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன் ரா மெட்டீரியல் சொல்லலாம் அர் அடிக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃபார் ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இந்த கம்பெனியும் அவங்க அக்வயர் பண்ணாங்க இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து வேதாந்தா லிமிடெட் கீழே வரும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பாருங்கள் ஸோ லாட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் வந்து ல லிஸ்டட் கம்பெனி தென் இது பால்கோ அண்டு ஃபேக்கர் அதெல்லாம் வந்து அன்லிஸ்டட் கம்பெனி பட் ஆனால் கம்மிங் அண்டர் வேதாந்தா லிமிடெட் அண்டு சம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது சம் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி லாட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது இதை தவிர வந்து வேதாந்தா லிமிடெட் கீழே டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெர்லைட் காப்பர் இந்த டூட்டிக்ரெயினில் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டு செஷாகோவா ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது வேறு ஸோ இந்த கம்பெனி இப்போ என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா என்ன காரணத்தினால டிசைட் பண்ணாங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஒரு கம்பெனியை ஏன் வந்து ஆறு கம்பெனியாக மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொப்போசலில் போர்டில் வச்சாங்க அண்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்றைக்கி போர்டு அப்ரூவல் கொடுத்துருச்சு அதை தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்டிமேட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு கம்பெனியாக இருக்கிறத வந்து அண்டு ஸோ மெனி அன்லிஸ்டட் கம்பெனியாக இருக்குது எல்லாமே அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் குரூப் கீழே வரப்போகுது அது ஒவ்வொன்றும் லிஸ்டட் கம்பெனியாக போகுது அதுதான் இவங்களுடைய ப்ரொப்போசல் ஸோ ஒரு கம்பெனி இப்போ ஆறு கம்பெனி ஆக போகுது அது இங்கே இதில் பார்க்கலாம் வேதாந்தா லிமிடெட் கீழே இண்டுசான் ஜிங்க் இருக்க போகுது செமி கண்டக்டர்ஸ் பிஸ்னஸ் டிஸ்பிளே வேதாந்தா ஸ்டெயின்லெஸ் தட் இஸ் ஃபேக்கர் அண்டு நிக்கோ மெட் அப்புறம் வேதாந்தா அலுமினியம் அப்படின்ட்டு அலுமினியம் கே பால்கோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வரப்போகுது அண்டு வேதாந்தா ஆயில் அண்ட் கேஸ் தட் இஸ் அந்த கெயின்லேருந்து வாங்கின கம்பெனி இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து வில் பி அ செப்ரேட் என்டிட்டி ஆகி லிஸ்ட் ஆக போகுது தென் வேதாந்தா பேஸ் மெட்டல் தட் இஸ் அ டவுன் ஸ்ட்ரீம் காப்பர் பிஸ்னஸ் தென் வந்து ஜிங்க் இன்டர்நேஷ்னல் தட் இஸ் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க ஜிங்க் இன்டர்நேஷ்னல் இதில் கொண்டாடுறாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் காப்பர் பிஸ்னஸும் இது இது கீழே வரப்போகுது ஃபிஃப்த் வந்து வேதாந்தா ஸ்டீல் அண்ட் ஃபரஸ் மெட்டீரியல் அது கீழே அந்த அயன்வோர் பிஸ்னஸ் பெரிய ஐநூர் பிஸ்னஸ் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குது செஷா கோவா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க இனிமேல் வந்து ரே லைசன்ஸை ரினீவ் பண்ணக்கூடாது அண்டு ஆக்ஷன் போட்டு தான் இனிமேல் கண்டக்ட் பண்ணணும் சேல் அப்படின்ட்டு என்வாயன்மெண்ட் இஷ்யூ அந்த கம்பெனியில் இருக்குது ஸோ அவங்களுடைய கர்நாடகா யூனிட் மட்டுமே அந்த ஐநூறு அவங்க இந்த இது கீழே வரும் தென் எலக்ட்ரோ ஸ்டீல் ஏற்கனவே பேசணும் அதை பற்றி தென் வேதாந்தா பவர் வேதாந்தா பவர் கீழே வந்து இந்த பஞ்சாபில் இருக்க பவர் பிளான்ட்டு இந்த ஒடிசாவில் இருக்க பவர் பிளான்ட்டு இதை தவிர இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த மீனாட்சி பவர் அதெல்லாம் வந்து அந்த இது கீழே வரும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஆறு கம்பெனி ஆக போகுது ஸோ இது தான் இவங்களுடைய டிமர்ஜர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த என்டையர் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் அபவுட் நியர்லி டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் அதோட சார்ட்டு பாருங்க இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்றைக்கி போர்டு அப்ரூவல் வந்துருச்சு தென் வந்து செம்மர் வந்து டிசம்பர் எண்டில் வந்து என்சிஎல்டிக்கு போவாங்க ஃபார் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த ம
ஃபைனான்சிங் அதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் டி மர்ஜர் ப்ரப்போசல் அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்சிஎல்டி அப்ரூவல் ஆகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் ஜூலை ஆகிடும் தென் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்ரூவ் ப பண்ணோம் உடனே இட் வில் கெட் லிஸ்டட் ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து அஞ்சு கம்பெனியாக லிஸ்ட் ஆக போதும் ஆஸ் அ ஷேர் ஹோல்டராக இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் தி இப்போ வந்து இருக்கிற கம்பெனி வேதாந்தா அலுமினியம் வேதாந்தா பவர் வேதாந்தா பேஸ் மெட்டல் வேதாந்தா ஆயில் அண்ட் கேஸ் வேதாந்தா ஸ்டீல் அண்ட் ஃபரஸ் அப்படின்னு என்டிட்டியாக உருவாக போகுது இதில் வந்து எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஏதாவது ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருக்க போது ஒன் ஷேர் இப்போ வே இப்போ வேதாந்தா லிமிட்டடில் ஒரு ஷேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா வேதாந்தா அலுமினியமில் ஒரு ஷேர் கிடைக்கும் ஆனால் ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் ருபி வேதாந்த பவரில் வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து டென் ருபீஸாக தான் இருக்க போகுது ஆனால் அதில் ஒரு ஷேர் கிடைக்க போகுது அதே மாதிரி வேதாந்த பே பேஸ் மெட்டல்லையும் ஒரு ஷேர் கிடைக்க போகுது வேதாந்த ஆயில் அண்ட் கேஸில் ஒரு ஷேர் அண்ட் வேதாந்த ஸ்டீல் அண்ட் ஃபரஸ்ட்லேயும் ஒரு ஷேர் ஸோ ஒரு ஷேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு கம்பெனிலையும் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஒரு ஒரு ஷேர் வரப்போகிறதா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த ஃபியூச்சர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஃபியூச்சர் ஸ்ட்ரக்சர் வேறு வேதாந்தா கீழே வந்து வேதாந்தா அலுமினியம் வேதாந்தா பவர் வேதாந்தா பேஸ் மெட்டல் வேதாந்தா ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்ட் வேதாந்தா ஸ்டீல் அண்ட் ஃபரஸ் அப்படின்னு இருக்க போகுது அண்டு இதை தவிர வந்து தே ஹேவ் த டிஸ்பிளே செமி கண்டக்டர் அண்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அண்டு ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க்கும் இருக்க போகுது இண்டஸ்டான் ஜிங்க் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு லிஸ்டட் கம்பெனி தான் அது செப்பரேட்டாக அது லிஸ்டட் கம்பெனியாக தான் இருக்க போகுது இப்போ வந்து த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவுக்கு வந்திருக்கோம் தட் இஸ் இவங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் கியூ ஒனில் வந்து எப்படி இவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் இவங்களுடைய வேதாந்தா லிமிட்டெட் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் நாட் ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்கோ இல்லாட்டா அதர் கம்பெனியோ பார்க்கல ஏன்னா ஹிந்துஸ்தான் லிங்க் இஸ் ஆல்ரெடி லிஸ்டட் கம்பெனி அது இதில் கொண்டாடல அதை பற்றி இவங்களுடைய ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லி தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ க்ரோஸ் அண்ட் இப்பிட்டா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் க்ரோஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் க்ரோஸ் ஆனால் இந்த Q1 ஒன் லாஸ்ட் இயரோட கம்பேர் பண்ணோம்னா எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் குறைச்சி தான் பண்ணியிருக்காங்க த ரேஸ் அ டேர்ன் ஓவராக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா இப்பிட்டா மார்ஜின் இப்பிட்டாக இருக்கட்டும் ஆர் தி ப்ராஃபிட்டாக இருக்கட்டும் எல்லா இதுலேயுமே இவங்க குறைச்சி தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குவார்ட்டரில் இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் ஏன் தே வென்ட் ஃபார் அ மர்ஜர் அப்படின்ட்டு ஒன் மோர் திங் முதல் காரணமாக பார்த்தோம் இந்த கியூ ஒனில் வந்து இவங்க நல்லா பண்ணல ரேஸ் ஒரு பெரிய டிக்ளைன் இருக்குது ஏன்னா கமோ எல்லாமே கமோரிட்டி ஸ்பியராக இருக்கிறனால கொஞ்சம் நிறைய டிக்ளைன் இருக்குது அண்டு செகண்ட் திங் வந்து செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இவங்களுடைய டோட்டல் லோன் எக்ஸ்போஷர் இப்போ ஏற்கனவே எஸ்என்பி அண்டு மூடி ரெண்டு பேருமே இவங்களோட க்ரெடிட் ரேட்டிங்கை டவுன்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட் இது தான் நம்ம க்ளோஸாக பார்ச் பண்ணோம் இவங்களுடைய லோன் போர்ட்ஃபோலியோ பார்க்கலாம் இவங்களோட டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸு ஸ்டாண்டர் லோனும் பார்க்கலாம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கா கம்பெனிஸ்லேயும் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டெட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் க்ரோஸ் இருக்குது இது வந்து அஸ் ஆன் ஜூன் தேர்ட்டியத் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்டு இவங்களோட கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குலன் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி டூவும் அண்டு ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி டூ இஸ் அ நெட் டெட் இந்த கம்பெனி இந்த ஹோல் குரூப்புக்கு இருக்கிறது ஆனால் இதே இது வந்து ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் தர் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் குவார்ட்டரோட கம்பேர் பண்ணோம்னா ட்ரெமெண்டஸாக லோன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் நைன்ட்டி நைன் க்ரோஸ் இருந்தது இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் நைன்ட்டி டூ க்ரோஸ் ஆகிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஏன் வந்து இவங்க ரீஸ்ட்ரக்சரிங்காக ஸ்டெப்ஸ் இப்போ எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது இவங்க டெட்டை பற்றி பேசும்போது இந்த ஃபேக்டரும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய ரீபேமெண்ட் ஆப்ளிகேஷன் நிறைய வந்துட்டுருக்கு தெர் இஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் மட்டுமே நியர்லி லெவன் தௌசண்ட் க்ரோஸ் ரீபே பண்ண வேண்டியது இருக்குது அண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா லெவன்
பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக வந்து இவங்களுடைய இவி டு இபிட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் வந்து ரீசனபுளாக தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஆனால் அமங் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸு வேதாந்தா அப்படின்னா நிறைய பேர் கூட நம்மளோட வியூவர்ஸில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க வேதாந்தா வாங்கலாமா அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க தெர் இஸ் தெர் இஸ் நதிங் பட் டிவிடெண்ட் நீங்கள் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டிவிடன் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க தெர் இஸ் இந்த சார்ட்டை பார்த்தாலே தெரியும் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸாக இருந்தது இப்போ லாஸ்ட் இயரில் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி க்ரோஸாக வந்து டிவிடெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இருக்கிற ஃபண்டெல்லாம் காணாம போயிட்டே இருக்குது கம்பெனிலேருந்து கம்மிங் டு த இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த வீடியோ இந்த கம்பெனியே இப்போ நம்ம வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது இப்போ நான் கொடுக்குற ஒப்பீனியன் வந்து என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் வந்து செபி ரிஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது எனக்கு இப்போதைக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லை இந்த கம்பெனியில் நான் வாங்குவேனா இல்லையாங்கிறத எப்படி இந்த மர்ஜர் ப்ரப்போசல்லாம் போக போகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் நான் டிசைட் பண்ண போகிறேன் ஆனால் இந்த கம்பெனியோட பேசிக் இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஏன் இவங்க வந்து ரீஸ்ட்ரக்சரிங்காக ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்கன்னு நல்லா விரிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா டெஃபினட்டாக வந்து இதில் வாங்கலாமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன் நம்மளால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெட்டர்சி இந்த கமாடிட்டி ஸ்பியரில் வந்து இந்தியாவோட டிமாண்ட் என்ன இருக்குது இந்தியாவோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் காப்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் பர் இயர் வந்து எப்படி க்ரோ ஆகிட்டுங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அலுமினியம் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஜிங்க் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஃபினிஷ்டு ஸ்டீல் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அயன் ஓர் டிமாண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆனால் அது அதே இது வந்து குளோபல் இதோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்வைஸ் த ரெக்குயர்மெண்ட் இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ கமாடிட்டி பிளேயர்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டிமாண்டு சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இந்தியாவும் பாருங்கள் எப்படி க்ரோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா மித்த கண்ட்ரியெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா நம்ம வந்து ஃபினாமினலாக க்ரோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டென் இயர்ஸும் இந்த க்ரோத் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது பாருங்கள் சி இந்தியா வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இப்போ சைனா வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிட்டே இருக்காங்க ஜப்பான் எடுத்துக்கிட்டிங்க பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் இருந்துகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த க்ரோத்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறனால டெஃபினட்டாக அந்த கமாடிட்டி பிளேயர்ஸ்க்கு நல்ல வருங்காலம் உண்டு அப்படின்னு நம்ம ஒரு கெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் செகண்ட் ரீசன் வந்து தனித்தனியாக லிஸ்ட் பண்ணுறப்ப காம்ப்ளிகேஷன் குறைச்சி ஒன்று செகண்ட் திங் வந்து அதோட வேல்யூவேஷன் டெஃபினட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே கொண்டாடணுனாலும் இல்லாட்டா இதை வந்து டோட்டலாக சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட தனி கம்பெனியாக இருக்கிறப்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் இதுவும் ஒரு ரீசன் ஏன் வந்து இது தனியாக எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் தனியாக இருக்கிறப்ப ஒரு ஸ்டீல் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது காப்பர் நல்லா பண்ணாது சப்போஸ் காப்பர் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அலுமினியம் வந்து பண்ணா நல்லா பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு இப்போ பவர் செக்டார் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வித் கமாடிட்டி வித் மெட்டல் இது வந்து நல்லா பண்ணாம போறதுக்கும் சான்ஸ் உண்டு அதே மாதிரி வைஸ் வசாவும் பாசிபிள் ஸோ அதனால செப்பரேட் கம்பெனியா இருக்கிறப்ப அந்த மார்க்கெட் ட்ரெண்டு தகுந்தாப்பில் அந்தந்த கம்பெனி வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மார்க்கெட்டில் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் ஏன் வந்து செப்பரேட்டாக அதை லிஸ்ட் பண்ணணும்னு இந்த கம்பெனி நினச்சதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த கம்பெனியோட ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்புறம் டிமர்ஜர் ஆனோன்னே என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போகுது என்னென்ன காரணத்தை சொல்லி இந்த டிமர்ஜரை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு முன்னே இல்லாட்டி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் முன்னாடி வச்சுருக்காங்க அதை தவிர வந்து என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்குது ரீஸ்ட்ரக்சர் ப்ரப்போசல் இப்போ கொண்டாந்ததுக்கு அப்படிங்கிற பல இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இதை தவிர வந்து இதை வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுக்கும் சில காரணங்கள் நான் சொன்னேன் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பொறுத்திருப்போம் எப்படி இந்த டிமர்ஜர் ப்ரப்போசல் வந்து மூவிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்புறமேலு வாங்கலாமா இல்லையா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுவோம் வித் திஸ் ஐல் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த வீட